这保卫战马上开始。那首先就是七侠带来一招踏杀无痕，这招是所有轻功中最上乘的。只见七侠一个垫步发力，潇洒的从山坡上飞下来。面对鬼子的扫射，他又施展销魂的步伐，步伐中就掺杂着迷人优雅的身姿。只见七侠无视牛顿，身体与地面保持倾斜四十五度、啊，很轻松就躲开了鬼子罪恶的子弹。然后不慌不忙掏出飞镖，一飞镖就带走一个敌人，并且原地趴了一会儿，打不着就是打不着。接着又是一个旋转跳跃，闭着眼日常躲子弹。小杨完全不敢相信自己看的是一部抗日剧。然后七侠越发不可收拾，顶着鬼子的子弹就去了。还没等鬼子问你是哪路神仙，就又死了好几个。可以说七侠把这项神功的精髓发挥的淋漓尽致啊！这招踏杀无痕，向后不仅可以防御子弹啊，向前还可以攻击敌人，可谓是攻守兼备啊，危险指数也是极高啊！所以请正在观看的小伙伴切勿模仿啊！如果你执意要学啊，请先从最基本的滑行开始啊！就比如上面这位七侠，他并没有花里胡哨，干脆利落，直接走到鬼子的人群里，开枪就是干啊！完全不担心鬼子会打中他。啊，太轻松了，走位不走位就是最好的走位啊！像这样的场面怎么能少得了神剧之王阿震呢？阿震出品必出精品，他一上来就开启霸气之力，注意看鬼子都不敢对视他，扫了一眼立马转过去，而阿震也不鸟他，亮你也不敢开枪，只能由着自己为所欲为。啊，小钢盔一顿锤，不要慌，前面一枪干掉一个，安心的躺下吧，回来再给你补一枪，一路走好啊，就是这么轻松。呃，其实不止他们三个啊，队友还有好几个就不一一介绍了，我嫌头疼。那么问题。题来了，他们几个人一共干掉了多少鬼子？我们来听一听。多少人？一百人。一百人。啊！啊，听到没有？足足一百人啊！就凭这六七个人，不一会儿就灭掉了上百个鬼子，你们信吗？反正我不信。可以看到一帮小鬼子正在散步。通常这种情况下，那肯定意味着马上就会接受西侠无情的制裁。不错，战斗开始，战斗开始。好的，随着第一位西侠精准的手枪爆头，同时也为今天的战斗带来了接下来的观赏性。这边的西侠也不甘示弱，他也非常淡定的为大家带来了神军锁头。啊，这边还有一位性别难以分辨的西侠，他和旁边的老汉做着慢动作，也开始击杀小鬼子，弹无虚发，实力相当雄厚。火力也相当凶悍啊！西侠引爆了炸弹，轰天大震，鬼子被炸得连他们自己的亲娘都认不出来了。虽然高科技可以很效率的杀鬼子，但是西侠依旧不会放过古老传统的杀敌方式。看他们触发了机关，唰唰唰唰唰唰，咻！尼玛，鬼子直接成排成排的被戳死，肚子都被戳烂了啊！西侠面带笑容，再一次拉动机关，瞬间从山上滚下一堆五毛钱特效的石头和木头棒子啊！这种实真实假的手法还真是让人琢磨不透啊！哎呀，这种打法果然杀伤力极强啊！看这鬼子弱不禁风，可怜爸爸。的样子，一个个都被砸出血了，我真的有点为他们担心，担心他们没有见到七侠的样子就被团灭了。但是七侠们绝对不会这么平淡的结束战斗。好的，这将因为七侠使出一招踏杀无痕，这招是所有轻功中最上乘的武功。从鬼子们端着机关枪对七侠人体描白的枪法就可以看出，其武功之高深莫测。好，七侠一个颠簸发力，潇洒的跳下山坡，然后施展出销魂的招式，销魂中又带着迷人的身姿，身姿中又掺杂着凌乱的步伐。哎呀，七侠身体与地面保持四十五度，轻松躲开敌人最恶的子弹。接着他假装。轱辘两圈，淡定的掏出飞镖，漂亮，一击必中，没有问题。无敌风火轮，无视重力，起身自转，七加百度，平稳着陆。啊，他急眼了，他急眼了，完全不躲不闪，一边跑一边无情飞镖。鬼子还没来得及喊出“你是猴子请来的救兵吗”，直接就死成了一窝。看，鬼子是真的懵逼了，拿着枪左一下右一下晃来晃去，他们根本就不敢开枪了，明显是头昏脑胀、四肢麻木的表现。啊，这位七侠非常机智，直接绕到鬼子的身后进行收割，一枪一个，简直就是神出鬼没的打法呀。太残暴了。Nice， 杀敌就是这么简单，就这样，几位七侠轻松灭掉了鬼子一支队伍。啊，熟悉的场景，熟悉的道路，熟悉的低能鬼子。嗯，有他们的出现，那肯定少不了七侠的存在。没错，七侠已经在旁边埋伏起来了。嗯，他们分别是神剧之王老于、狙击星男小包总、机关陷阱大眼睛以及爆破小天才熊大、熊二。嗯，还还有，呃呃呃。嗯，这这这个暂时分不清性别，我们就看他等会儿表现吧。嗯，那么七侠今天的目标是多少鬼子？我们让他们自己告诉大家。多少人？一百人。
啊，真不少啊！让我们期待他们的表演。好，战斗开始，战斗开始！老于先是一枪，鬼子微笑而去。小光头也紧随其后，开始击杀目标。巨神爆头，让你永远忘记忧愁。啊，是是这个二椅子，他也拿出手枪，配合旁边的老汉站立式疯狂收割鬼子。虽然效率是有了，但是还不够。爆破小组请求行动。好，按头开关，引爆炸弹，瞬间一顿地毯式爆炸，把鬼子炸得屁滚尿流，连他家亲戚都认不出来了。可以说威力是相当到位。虽然炸药这种东西很有效率，但是它成本高。那么这个时候就得使用传统手艺了。这时大眼睛终于按耐不住了，他发动机关，瞬间成排成排的工艺品飞向鬼子，鬼子也是成排成排的倒下。那作为一个传统手艺奇侠，那力道也是不容小视。可以看到鬼子目前为止一枪都没开，这哪是他们痴心妄想的地方？这简直就是人间炼狱呀、啊！<笑>告诉你们，这还不够，熊大熊二再次引爆炸弹，给你们来点更刺激的。只见山上噼里啪啦滚下来一大堆石头，别说砸到人了，就这样的场景看着都害怕。那说是迟那是快。什么石头、木头，还有各种乱七八糟的东西，全砸鬼子身上了，就连马都给砸倒了。就问你们怕不怕？你们晚上怕是有马肉吃了，但是石头他听不懂人话，还在有如滔滔江水连绵不绝的往下滚。那虽然七侠自身不具备毁天灭地的本事，但是他们能制造出毁天灭地之势。那我估计鬼子连七侠的人都没看着，就全部交代了。就问这样的效率，还有谁能行事还有谁？那我们今天继续来看看那些抗日神剧中的武林高手。好，我们可以看到一开始就是一位小哥牛皮哄哄的甩出一把菜刀，漂亮，直接干掉一名伪军啊！但是画面一转，他就被包围了。此时埋伏在周围的七侠们早已虎视眈眈。这时刘能走出来说道：“想跑，做梦。<笑>”七侠小分队早已饥渴难耐，只见俩人气定神闲，好，铁柱先是使出一记飞镖，直接干掉两个小喽啰。木车石镖的距离能有数百米，无论铁柱的出镖手法和力道，那是刚刚好啊，可以和百步穿杨相提并论。敌人瞬间乱了阵脚，四处张望。此时，小包总也拿出大家熟悉的九八 K 五毛钱的特效子弹击出去了，漂亮，震动靶心。就在敌人慌乱之中，菜刀哥突然从菊花中取出一颗烟雾弹扔向他们，接着我们的小包总就开始表演他那精湛的盲狙枪法，上膛。堂开枪，上膛。开枪，一枪一个，而铁柱那是相当淡定，在后边抱着数人头。这边又是一位七侠，他听到枪声，准备开着车去接应他们。小包总也有所感知，使出他杀无痕，直接来到地面作战。镜头慢放，边走边射，眼神非常坚定。不知不觉，他已经来到敌人的人群中，利用金刚不坏神功，拳拳到肉。铁柱看到自己人已经占了上风，敌人又那么弱不禁风，他他他也使出他杀无痕飞了下来。风骚的走位配合微妙的飘法，堪称人中赤兔，马中吕布啊！敌人在两个人的包。包围中激烈的受虐，他们有如丧家之犬，毫无还手之力。这时，我们的菜刀哥也坐不住了，他咕噜一圈捡起菜刀，先是砍掉敌人一只胳膊，又是将这名龙套小哥毁了容。他此时也坚挺起来，宛如一个杀神，真是不鸣则已，一鸣就要死人呐！可以看到战况非常激烈，有使飞镖的，有使枪把子的，有使菜刀的。这帮小喽啰哪见过这种阵势，直接都要吓拉拉尿了。他们只能变成任七侠宰客的小绵羊。这时，我们的车神七侠赶来，他撞开了大门，车灯差点。亮瞎敌人白内障的大眼睛，他慷慨激昂，大声喊道：“敌人们这时才缓过神，他们才开始对七侠反击。其实敌人们也不是吃素的，你看一还手就把刚来的七侠给打伤了，你还真是倒霉呀、啊！敌人他可能着急了。”啊、呃！但是就是这样，大家在敌人猛烈的反击中毫发无损，一次上了车，开着车扬长而去。此时，刘能能能又说了一句话：“小杨。”跑得慢，我他妈崩死你！<笑>好，下次给你机会。